ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആലു പൊറാട്ട അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും അരച്ചത് മല്ലിച്ചെപ്പ് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവി ചൊടച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എഡിബിൾ ഓയിൽ ആയാലും മതി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ആലു പൊറാട്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാ വേണ്ട മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ആദ്യം നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചതച്ചത് ഇടുക അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കുക അത് നല്ലോണം വാടണം നല്ലോണം വാടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പ് ഇടുന്ന സമയത്ത് അധികം ആവരുത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പ് ഇടുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഉടച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഉള്ളി വാടിയതിന് ശേഷം അത് ഇടാവും അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാധനം എത്രയാണോ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉള്ളിയും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇടണം ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉപ്പ് ശരിക്ക് പിടിച്ചെന്ന് വരില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മല്ലിച്ചെപ്പ് ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ആ മസാല ഒന്ന് ചെറുതായി തണുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ കുഞ്ഞ് ബോൾസ് ആക്കി വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആട്ട ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചത് എടുത്ത് പരത്തി കുറച്ച് ചെറുതായി പരത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ബോൾസ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ച് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ആട്ട ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആയിട്ട് പരത്താവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ആ മാവും പിന്നെ ആ മസാലയും കൂടി പിടിച്ചു പോവും അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആയിട്ട് പരത്തി ഇനി നമ്മൾ പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുക നന്നായി രണ്ട് ഭാഗവും ഓയിലിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും ചുട്ടെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കി ആ പരത്തി വെച്ച എല്ലാ പൊറാട്ടാസും ഇതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് സോസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ ചട്നീസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സോസാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ